আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আরজু আরারুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গণিতের প্রভাষক আমি তোমাদেরকে অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা পড়াছিলাম সেটার আজকে চ্যাপ্টার 15 সাব রিং পড়াবো তো যারা রিং চ্যাপ্টারটা পড়েছো তাদের তারাই বুঝতে পারবে যদি কেউ রিং চ্যাপ্টারটা দেখে না থাকো তাহলে এর আগের ভিডিওটা একটু কষ্ট করে দেখে নেবে তো রিং এর সংজ্ঞাটা আমার আগে জানতে হবে সাব রিং এর সংজ্ঞা জানার জন্য সো রিং হচ্ছে সাব রিংটা হবে লেট আর বি এ রিং এন্ড এস ইজ এ নন এম্পটি সাবসেট অফ আর আর যদি একটা রিং হয় আর রিং এর সংজ্ঞাটা আবার বলছি আমি আগে একটু দেখে নিলে ভালো হবে কারণ হচ্ছে এখানে রিং এর সংজ্ঞা জানার জন্য বেশ কিছু টপিক জানতে হবে এবং গ্রুপ সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হবে সো সিরিয়ালি ভিডিওগুলো দেখে আসলে তোমাদের জন্য সহজ হবে তো রিং এর সংজ্ঞা এমন পড়েছিলাম যে একটা নন ইভলি সেট থাকবে যেটার নাম আর সেটাকে অ্যাডিশন এবং মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য রিং বলা হবে যদি তিনটা কন্ডিশন মেনে চলে তার একটা হচ্ছে সেই গ্রুপটা অ্যাভেলিয়ান হতে হবে সেই 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 গুলো হলো মাল্টিপ্লিকেশন ইজ অ্যাসোসিয়েটিভ হতে মানে অ্যাসোসিয়েটিভ লটা মানতে হবে গুণের ক্ষেত্রে এবং মাল্টিপ্লিকেশন ডিস্ট্রিবিউটেড ইন অ্যাডিশন মানে মাল্টিপ্লিকেশন হতে হবে ডিস্ট্রিবিউট ইন অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে তো এই তিনটা ল যদি মেনে চলে এবং অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ হচ্ছে এ বি ইকুয়াল টু বি এ এই শর্তটা যদি মেনে চলে তো এইগুলো হচ্ছে একদম গ্রুপ থেকে প্রথম থেকে যারা সব দেখে আসে তাদের জন্য সহজ হবে বোঝা সো এটা হচ্ছে রিং এর সংজ্ঞা তো ওই একটা রিং থেকে যদি কিছু এলিমেন্ট নিয়ে যে নন এমটি সাবসেট সেই রিং এর কিছু সাবসেটটা যদি সে যদি এস হয় তারপর সেই এস কে সাব রিং বলা হবে ইট ইফ এস ইট সেলফ এ রিং আন্ডার দ্য বাইনারি অপারেশন অ্যাডিশন অ্যান্ড মাল্টিপ্লিকেশন ডিফাইন্ড ইন আর তার মানে ওই যে আমরা গ্রু ওই এ পড়তাম না সেট সাবসেট মানে একটা সেট তার মধ্যে কিছু এলিমেন্ট নিয়ে আমরা নতুন যদি সেটের সকল শর্ত মেনে চলে তাহলে তাকে সাবসেট বলা হয় তো ওই ওইটার মতোই একটা রিং তার মাঝখান থেকে কিছু এলিমেন্ট নিলাম নিয়ে নতুন করে রিং সাব রিং হবে যদি সে রিং এর প্রত্যেকটা শর্ত মেনে চলে এবং এই যে এটাও মানতে হবে যে এ বি বিলংস টু এস যদি এ বি এস এর এস এর মধ্যে থাকে দুইটা এলিমেন্ট তাহলে তাদের যোগ এ প্লাস বি এটাও এস এর মধ্যে থাকতে হবে এবং তাদের গুণফলটাও এস এর মধ্যে থাকতে হবে সো এটা রিং এর সঙ্গে আসলে তুমি এতটুকু লিখে দিলে এক পার পেয়ে যাবে দু একটা উদাহরণ দিয়ে দিবে যে দ্য সেট জেড অফ ইন্টেজার ইজ এ সাব রিং অফ এ রিং কিউ কি হচ্ছে রেশনাল নাম্বার তার মানে রেশনাল নাম্বারের একটা সাব রিং হবে ইন্টিজার নাম্বার সো এরকম একটা উদাহরণ দিয়ে দিলে ইনাফ এরপর আসো আমরা একটা থিওরি পড়ব এই চ্যাপ্টারের একটা থিওরি পড়লে মোটামুটি কভার হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এ নন এমটি সাবসেট এস অফ এ রিং আর ইজ এ সাব রিং অফ আর ইফ মানে একটা নন এমটি সাবসেট আছে এস যেটা রিং আর এর একটা সাবসেট যেটা ইজ এ সাব রিং সে একটা সাব রিং হবে আর এর ইফ ইফ মানে ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ যদি এবং কেবল যদি এই দুটা শর্ত মেনে চলে তার মানে এ বি বিলংস টু এস হলে এ মাইনাস বি বিলংস টু এস হবে আবার এ বি বিলংস টু এস হলে এ বি বিলংস টু গুণ ফলটাও এসের মধ্যে থাকবে এই প্রশ্নটা এইভাবে আসতে পারে অথবা এরকমও লাগতে থাকে লেখা থাকতে পারে যে এ নন এম টি সাবসেট এস অফ রিং আর উইল বি এ সাব রিং অফ আর ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ মানে তখন আর এক আর দুই নাম্বার দিয়ে এই দুইটা শর্ত না দিলে পাশাপাশি কমা দিয়েও লিখে দিতে পারে এ তোমরা দেখলেই বুঝবে সো এটা বিভিন্ন সালে প্রশ্ন এসেছে তো প্রথম কাজ হয় ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ যদি থাকে তার মানে হচ্ছে প্রথমে একটা পার্ট ধরে নেবে যে প্রথমে এস কে সাব রিং ধরে নিবা আর এর এবং তুমি এই দুইটাকে প্রমাণ করবা প্রথমে আর হচ্ছে এসটাকে আর এর সাব রিং ধরে নিয়ে এই দুইটা প্রমাণ করব আর সেকেন্ডলি কনভার্সলি মানে অপোজিটভাবে বা বিপরীত ক্রমে তোমরা এক আর দুই কন্ডিশনটা ধরে নেবে এবং এস একটা সাবরিং হবে বা রিং এর সাবরিংটা হবে এটা প্রমাণ করতে হবে সো ইফ অ্যান্ড অনলি হিফ যদি এবং কেবল যদি এই পার্টটা থাকলে সবসময় দুইটা সিস্টেমে প্রমাণ করতে হয় ফার্স্টলি যা দেওয়া থাকে সেটা থেকে প্রমাণ সেকেন্ডলি যেটা প্রমাণ করলাম সেখান থেকে যেটা দেওয়া আছে সো অপোজিটটা এখন আসি আমরা যখন আমি ধরে নেব এস একটা সাবরিং তাহলে আমি একটু লিখলাম না যে প্রথমে কাজ করতে হবে ফার্স্ট সাপোজ দ্যাট এস ইজ এ সাবরিং অফ এ রিং আর দেন উই শ্যাল প্রুভ দ্যাট দ্য কন্ডিশন ওয়ান অ্যান্ড টু ওকে সো এখন মানে মানে কি এস ইজ এ তাহলে এস ইজ এ রিং তার মানে এস যদি একটা সাবরিং হয় তার মানে এস নিজে একটা অবশ্যই রিং হবে মানে রিং এর শর্তগুলো সব মানতে হবে এর মানে হচ্ছে এস কমা প্লাসের ক্ষেত্রে ইস ग्रुप हो तो अतए 
a comma b belongs to the s hoy a comma b belongs to the s hoy tahole a comma minus b belongs to s hobe karon prottekta element er additional inverse thake additional inverse mane ekta plus b thakle tar minus b thakte hobe e plus e thakle tar minus e thakte hobe kintu amar apatoto minus b dorkar minus e ekhon lagbe na so minus e likhini ekhon ei je dui ta ke jog kore dibo jog holo a plus minus b etao belongs to s hobe ar eta ke lekha jay hocche a minus b belongs to s okay eta hocche closer law theke thik ache तो एटुकु अमरा a minus b टा और मध्य आते हैं तो similarly आबार जो दिया मेरे कोम चिंता करी है जे a c जे ring इटा तो जोगर क्षेत्र ring चिंता करे चिल्लम जोगर क्षेत्र ring चिंता करे चिल्लम जो दिशे गुनेर क्षेत्र ओ ring है ताहोले की हो बे तो ले गुनेर क्षेत्र जो दिया ring है तो अखरे रकम लिखा जावे a s comma ए जे dot दिए लिखे तो for all a b s क्या नो हो बे कारण शे जी तो abelian group abelian group पे part होच्छे a steric b equal to b steric a steric बोलते जोगर क्षेत्र होते पड़े गुनेर क्षेत्र होते पड़े so अमी गुन एवं जोगर क्षेत्र एक टा माइन a minus b टा प्रमाण होलो a a b टा प्रमाण होलो आर मल्टीप्लिकेशन एक क्षेत्र आर की so इटा होच्छे जो दे तुमी इटा के साबरिंग धोरे ना ताहले दुइटा Conversely, conversely, economy in the corpus. Suppose that the condition one and two uh, hold is S. Money condition a kebong doi a duta condition. Uh, Tara hoche money duta condition key chilo a minus b. It belongs to S chilo a b belongs to S chilo cohon. Jokon for all a comma b belongs to S. माने ए दुट ए शॉर्ट तर जो ना ए दुट जो दी मेने चले तो इट अस्ट जब प्रश्न दावा चिलो सो इट आमी प्रथम में थोड़े ने बोला था लेकिन हमने की प्रमाण कर बोला जो वी शेल प्रूव दैट ए सी जस साबरिंग ऑफ आर सो फर्स्ट ले बाय कंडीशन वन एक नंबर कंडीशन माने प्रथम थे के हमने जेटा जानी शेटा होते हैं जो � तार मने zero belongs to s, a belongs to s, so zero minus a belongs to s. ताहोले minus a belongs to s हो बे। इटा zero minus a क्या नो? कोनो एक टी एलिमेंट जो दी थाके ऐसेर मध्य तन माने inverse, जोगेर inverse तो शे एलिमेंट थाक बे। इटा अना होलो। एवं similarly अमी जो दी a comma b belongs to s लेकि ताहले शिक्षण तक a और minus b दुई टा element जो दी s के मध्य थाके ताहले इटा के जो प्रथम शॉट टा की चिलो a minus b चिलो minus b माने minus minus b belongs to s मैं ए शॉट टा होच्छे a minus b यार b के element टा अमी धोरे नीला minus b सो इटा देखन थे के पाव जाए a plus b belongs to s और तो ये a comma b belongs to s और s टा होच्छे r साबरिंग हो बे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर सो इखान थे के बोला जाता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए जेखने आर होते हैं एबिलियन ग्रुप एबिलियन ग्रुप पर जो नो ए शर्ट टा मैंने चलता हो बे माने अमी देखा तो जाता है जे ए प्लस बी जो देशर मुद्दे था के सिमिलरली जो दे मी ए जगह बी नितम ऐ माने बी और बी एच जगह माइनस से नितम ताहो लेकिन तो ए टाश तो सो इधर टा इक्वल टू एको नशी सेकेंडली इट एक टा शर्ट तो ते आर एक टा शर्ट तो मानते हो भी शिटा होच्छे एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉटा मानते हो भी एसोसिएटिव लॉटा की ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इटा जो दी माने तो इटा तो already शकोल एबिलियन जो दी मेने चले सो इटा वो जोगर कितने मेने चल बे सो एस होच्छे प्लस एर कितने हैं एस प्लस एर कितने माने जोगर कितने इटा एबिलियन ग्रुप टा तीन ते एलिमेंट जो दी थके तो कौन शे एसोसिएटिव लॉट आ मान बे एवं एसोसिएटिव लॉट आ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एर S belongs to R. तार माने third law इटा second law चिलो, first law इटा चिलो। एवं third law टा होच्छ अमी बोले दिच्छी। third होच्छ associative law of multiplication and distributive law of multiplication over additional whole in R. 
তার মানে ওই গুণের ক্ষেত্রেও যেই শর্তটা হবে যোগের ক্ষেত্রেও যেই শর্তটা হবে এই দুইটারই শর্তই মেনে চলবে তো এই লটা তিন নাম্বার যেটা ল সেটা সংজ্ঞা থেকে মানে রিং এর সংজ্ঞা থেকে আমরা জেনেছি তো আমার যদি আরেকবার একটু ডিস্ট্রিবিউটিভ লটা লিখে দিতে হয় সেটা হচ্ছে এরকম মনে রাখবে এ বি প্লাস সি আর এ প্লাস বি এই যে এ বি প্লাস সি ইকাল টু এ বি প্লাস এ সি আর এটা হচ্ছে এ সি প্লাস বি সি এই যে এটার কথাই বলা হয়েছে বারবার যে মাল্টিপ্লিকেশন অফ ডিস্ট্রিবিউটি ক্ল মানে গুণ করে দিলে ওরকম হবে মানে এইটা হচ্ছে তিনটা এলিমেন্টের জন্য মেনে চলবে সো এই তিনটা শর্তই যদি মেনে চলে তাহলে এ সেক্টর রিং গুণের ক্ষেত্রে এবং যোগের ক্ষেত্রে তারপর লাস্টলি এরকম লিখতে হবে যে এস কমা প্লাস কমা ডট মানে এই যোগ এবং গুণের ক্ষেত্রে ইজ এ রিং সো দা প্রুফ ইস মানে এই কমপ্লিটনেস মানে প্রমাণ হয়ে গেল সম্পূর্ণ অংশ প্রমাণিত সো এই একটা শর্তই আছে মানে একটাই থিওরি আছে এই চ্যাপ্টারের মোটামুটি এই একটা জানলে আর বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফেজ